ഇന്ത്യയുടെ ചാന്ദ്ര ദൗത്യമായ ചന്ദ്രയാൻ ടു ഇന്ന് അഭിമാനകരമായ ഒരു ഘട്ടം കൂടി കടന്നിരിക്കുകയാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടു ഇന്ന് മൂന്നാം ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് കടന്നു രാവിലെ ഒൻപത് നാലിന് ആരംഭിച്ച പ്രക്രിയ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പൂർത്തിയായെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഐ എസ് ആർ ഒ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് പേടകത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തൃപ്തികരമാണെന്നും ഐ എസ് ആർ ഒ അറിയിച്ചു ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ കുറഞ്ഞ ദൂരവും ആയിരത്തി നാനൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ കൂടിയ ദൂരവുമായിട്ടുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിലാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടു ഇപ്പോഴുള്ളത് അടുത്ത ഭ്രമണപഥ മാറ്റം ഈ മാസം മുപ്പതിന് അതായത് വരുന്ന ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറ് മണിക്കും ഏഴ് മണിക്കും ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഐ എസ് ആർ ഒ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് സെപ്റ്റംബർ മൂന്നിന് ലാൻഡർ വേർപെടുത്തുന്നതാണ് അടുത്ത മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ദൗത്യം സെപ്റ്റംബർ ഏഴിനാണ് ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവ മേഖലയിൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് നടത്താനാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ പദ്ധതിയിട്ടിരിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളുമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായ പ്ലാനിംഗ് ആണ് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു അണുവിട പോലും മാറാതെ ചന്ദ്രയാൻ അതിൻ്റെ കൃത്യമായ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് നീങ്ങുന്നത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഐ എസ് ആർ ഒ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ ചന്ദ്രയാൻ ടു ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ അയച്ചിരുന്നു ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ നിന്നും ഐ രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരെ നിന്നും ചന്ദ്രയാൻ ടു പകർത്തിയ ചിത്രങ്ങളാണ് ആദ്യം ഐ എസ് ആർ ഒയ്ക്ക് ലഭിച്ചത് ഐ എസ് ആർ ഒ അന്ന് തന്നെ അത് പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്തു ഇതിന് പിന്നാലെ ചിന്നഗ്രഹങ്ങൾ ഉൽക്കകൾ പതിച്ചുണ്ടായ ചന്ദ്ര ഉപരിതലത്തിലെ ഗർത്തങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളും ചന്ദ്രയാൻ ടു അയച്ചു പേടകത്തിലെ ടൈറ്റൻ മാപ്പിംഗ് ക്യാമറ ടു പകർത്തിയ ചിത്രങ്ങളാണ് പുറത്തുവിട്ടത് ഐ എസ് ആർ ഒ സോമാർ ഫെൻഡ് കിർക്ക് വുഡ് ജാക്സൺ മാച്ച് കോറലോ മിത്ര പ്ലാറ്റ്കെൻഡ് തുടങ്ങിയ ഗർത്തങ്ങൾ അയച്ച ചിത്രങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഐ എസ് ആർ ഒ അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചന്ദ്രനിലെ രാസഘടനയെപ്പറ്റി പഠിക്കുകയാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടുവിൻ്റെ ദൗത്യം ഒപ്പം തന്നെ ചന്ദ്രനിലെ ഹീലിയത്തിൻ്റെ അളവ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്യും രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ ഒന്നാം ചന്ദ്രയാൻ ദൗത്യത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടുവിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുക ഏതായാലും ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഐ എസ് ആർ ഒയെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ലോക ശാസ്ത്ര ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന് ചന്ദ്രയാൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്കാണ് പ്രവേശിച്ചത് മൂന്നാം മത്തെ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് ചന്ദ്രയാൻ ടു പ്രവേശിച്ചതോടുകൂടി ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ലക്ഷ്യം ഏതാണ്ട് പൂർത്തീകരിച്ചു വരുന്നു അതിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം ലക്ഷ്യവും പൂർത്തീകരിച്ചു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇനിയുള്ളത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള ലാൻഡിംഗ് മാത്രമാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടുവിൻ്റെ ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനവും വിജയകരമായ ദൗത്യമാണ് ഇപ്പോൾ പൂർത്തീകരിച്ചത് ഐ എസ് ആർ ഒ അതനുസരിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ഇപ